はい、どうも、ロンガーゴです。えっ、ー、と、今回もリサイクルショップの、えー、と購入品の方紹介していきたいと思います。どちらもちょっと以前買ったもので紹介しそびれてるやつになります。はい、ではまずお先にこちらですね。えー、とまず、シグナルバイクのシグナルマッハーになります。4月15日に動画を上げてるんですけど、そちらのサムネイルに実はちょっと載ってるんですよ。えーまあ、どういうことかって、まあ、ただ単に、えー、と映し忘れたんですよね。はい、という感じで今開けてきたんですけど、一応こちらですね、食玩版ということで改めましてここです。これ本来のデラックス版だったらここの方が、えっ、ー、と、メダリックというか、えっ、ー、と、まあ、キラキラになってるシールですね。今ちょっと例が出るかな。えー、一応こちらデラックス版の、えっ、ー、と、シグナル。チェイサーの方かなこれな。<笑>チェイサーでしたっけえー、こちらの方になるんですけど、えー、まあ、こちらみたいにシールの方がキラキラになってるもの、こちらキラキラじゃないもので、えっ、ー、と、基本デラックス版と食玩版、えっ、ー、と、ないしガチャ版でいう風に分けることができるので、えっ、ー、と、リサイクルショップ行った際はここを基準にするといいかもしれませんね。あと、ま、基準としてはここちょっと映るかなちょっと反射で見えないかもしれないですけど、ここに数字の左に、えっと、こちら C とかなんとかって書いてあるんですけど、こういうところも一応判断基準にはなってきますね。で、まあ、こちらの方、状態の方はま、なかなかかなまあ、ちょっとはけてたえー、っとまあここら辺なんかちょっと色が抜けてたりするんですけど、えー、正直言ってこちらのシグナルマッハとかえー、っとチェイサーの方に関してはデラックス版食玩版ガチャ版ともに値段の方の上がりが結構きつくてまああった時に安かったら買い時ですねちなみにこちらどちらも100円で購入するっていうまあ結構安い結構でかなり安く手に入れてることができるんですけどまあ300円見積もっとけばまあいいのかなっていう感じですねはい。では、動作確認行ってみましょう。えちなみにこちらもですね、えっ、ー、と、ま、下の説明欄のブログにリンク貼らせてもらうんですけど、えー、こちらいつだっけな、にじえっ、ー、と、去年の12月に買ったやつだな。えー、去年の12月にベルト止め欠品400円で購入した、えっ、ー、と、ま、ハドライバー、炎ですね。これもなんかな、まあ、あんまり見かけなくなっちゃったで、結構まあ、結局チェイサーと、えっ、ー、と、マッハで、えっ、ー、と、二通り使ってるので、やっぱり人気のあるドライバー、えー、かつ、えっ、ー、と、まあ、ライダーとして当たり前なんですけども、バイクのマフラーを模しているということで、デザイン的にも結構シンプルかつ、えっ、ー、と、かなりいいものになってるんで、人気はあるようですね。えー、相場的にはまあ、1200とかになってんのかな。近場で最後見たのが1400円。えー、400円なんていうのはまず見かけたことはないですね。だから、えー、600円ぐらいであったら、嬉しいな。あとは、600円だったらもう一本買ってもいいですね。せっかく、えっ、ー、と、どっちもシグナルバイク手に入れたので。えー、じゃあ今回、えー、こちらの方ですね。えっ、ー、と、シグナルマッハの方、えっ、ー、と、動作確認いきましょう。マッハドライバーはい、じゃあこちらの方入れていきたいと思います。はい。結局のところは認識ピン全部一緒で、全部じゃねえ。まあ、同じ個体に関しては全部一緒なので、えっ、ー、と、デザインとかも変わらないし、たださっきのホログラムシールだけが違うだけなので、えー、それ以外に目をつむれば全然問題ないですから、まあ、どの種類のやつを買っても、えっ、ー、と、結構ですね、構わないと思います。じゃあお次はですね、こちらのドライブドライバーの、えー、と紹介になりますが、えー、まず、えー、リサイクルショップに行くにあたって、このベルト系を買う時の基準になりますけど、もちろん付属品の確認は、えー、確実に取った方がいいのは当たり前ですけど、一番なくなりやすいのってここですよね、このベルト止めの方。こちらよく欠品するんで、完全のやつを求めたい方はやっぱりこれを。えー、重視してるっぽいんですけど、正直俺そこまでは重視してないかな。えー、飾るときに関してベルトが外れちゃえばそのまま外しちゃったりして、えっ、ー、と、飾るので、まあ邪魔になっちゃうって言ったら失礼なんですけどね。で、まあこういうの実は結構高く売れたりするんで、えー、そういったところの見方する人にとっては、まあ大事な、えー、大事な部分になるかもしれません。また、こちらのように、えっ、ー、と、今回の店、親切だったんですけど、まあこういうふうにちゃんとシフト、シフトブレス欠品ですって書いてあるんですけど、えー、結構ドライブドライバーのの方は、えー、シフトブレスの欠品がかなり多いです、まあ、もちろん理由としては別個になってるからって理由ですよね。まあ当たり前なんですけど、やっぱそれが結構ないんで、これ俺結構嫌いな話になるんですけど、こういう風に欠品してますって言ってくれるといいんですけど、
、えー、と中には、えー、知ってか知らずか、えー、何も書かずに1200円とか1600円で売ってるバカな店って結構あるんですよね多分、えー、よくリサイクルショップ行く人見たことあるんじゃないですか俺それ絶対許しませんけどね、えー、なので、まあ、事前にちゃんと、えー、調査や、えー、知識を深めておくっていうのは、えー、とこういった時には大事になりますんで、まあ、この動画見た方、えー、とまあ一つ覚えておいてくださいはい。で、こちらですね。ちょっと今開けてきましたけど、まあ、こういう感じです。えっ、ー、と、ドライブドライバーに関しては、えっ、ー、と、やっぱりこういう、えっ、ー、と、ディスプレイ部分とか、シルバーメッキの部分、えっ、ー、と、あとは、どこだろう、こういう、ここら辺かな、こういうところのハゲって結構多くて、えー、結構いい状態のものを見つけるっていうのは結構難しいかもしれませんね。えー、特にああいう風に袋に剥き出しになっているってことは、つまりお子さんたちが結構ぐじゃぐじゃにして、えー、と商品ですよ商品を遊び倒してたりする確率結構高いのでやっぱりどうしてもこういうとこ綺麗だったとしても傷が入っちゃいますよね、えー、まあ飾る目的じゃなければこういうものは気にしない方がいいと思うんですけど、まあ、あまりにもひどいものはちょっともしかしたらどっかやられてる可能性はあるのでちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね、えっと、またこちらのドライブドライバーに関してなんですけど、えー、と他,の他のライダーのベルトと違って、えっと、やっぱりこれまあ、車のライダーということで、えっと、ドライブ、えっと、ベルト止めの方ですね。こちらが、えっと、シートベルト型になっているっていうふうに、こういうこだわりのあるやつってやっぱり全部揃ってた方がいいと思いますし、えっと、他で代用効かなかったりするんで。まあ、こういうのはちゃんとあった方がいいかもしれないですね。えー、ですね。えっと、こちら動作確認する前に、ちょっとまあ別件で、えっと、動作確認するためには、ドライブの、えっと、シフトブレスでしたっけブレスの方が必要になってくるんですよね。でも今回はシフト、えー、ブレスの方欠品ということなんですけど、まあもちろんうちにはストックありますが、こんな時もこんなこともあろうけど、2個買って、2個ずっと前に用意してありますね。出品も最近全然なくなっちゃったなっては思うんですけど、以前は結構何個かありましたね。1個500円とかで。まあ、今回100円と200円なんですけど、<笑>まあそういう風にちょっと、えー、っと、まあ、ある程度相場把握した状態で買えばなんちゃことないんですけど、まあ、こういうこともあるんで、やっぱり欠品してる商品があるんで、えっ、ー、と、なくなりそうだなっていうものを、えっ、ー、と、なんか、気づいた時には、えー、それに付属する商品が単体売りしてないかっていうのも確認するべきだと思いますね。えっ、ー、と、もちろん同じ店の中だったら、例えばこれとこれが別で売ってるなんていうこともあります。えー、ちなみにこちらシフトブレスの方、えっ、ー、と、100円、200円で買ったって言ったんですけど、えー、ベルト単品の方が1200円で売ってたんですよね。<笑>うん、これとセットだったら、その当時だったら普通に、1500でも出して売って買う人いたんじゃねえかっていう感じなんですけどね。なぜこれ単品で売ったのかと。えっ、ー、と、こちらのブレスですね。えっ、ー、と、こちらの方ですね。えっ、ー、と、音のなる商品ではないので、えっ、ー、と、中古、リサイクルショップで見かけた際、動作確認の方法としては、えっ、ー、と、ここ手に入れていただいて、えっ、ー、と、こちらのスイッチ、まあ今分かったんですけど、スイッチとか押すと、こう、赤外線の方のライトが光るので、えー、まあ、こういうとこ、えー、と、基準にしてみてください。では、こちら余談の方を挟みましたけど、じゃあ本体の方動作確認いきましょう。裏面のボタンの方をしていきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、これはお店によるんですけど、電池実は入ってたんですよね、俺。一体何ヶ月放置してたんだ。じゃあ、動作確認行ってみましょう。これ多分電池が切れかけてからかな。めちゃくちゃ認識弱かったですね。めっちゃ怒られましたけど、まあ、いいでしょう。まあ、ちゃんと動いてくれてますし、これで700円だったら安かったかなって感じですね。えっ、ー、と、今的に相場的に言ったらやっぱそんなもん、今でもそんなもんかと思いますね。まあ、数も少なくなってきてるって、まあ、これ近場の話なんですけどね。なので、えっ、ー、と、まあ、見つけた時は先ほど、えっ、ー、と、この動画で言ってたこと一つちょっと気にして買っていただけたら、まあ、後々皆さん幸せなんじゃないかなとは思ってますんで、でその辺はちょっと気をつけてみてくださいはいってな具合ですねこちらの2つの方紹介の方が終わりましたが、えー、いかがだったでしょうかえー、っと今ドライブの方は、えー、主演の竹内涼真さんの方がすごい人気になってて、えー、っとそういった観点からもなんか値段が上がってたりとかしたんですよねえー、まあ物も見なくなったっていうのはもちろんあるんですけどえー、でも、もちろんやってて面白いですよね。赤外線で飛ばして遊,ん遊ぶっていうんですか。こういうブレスをつけて遊ぶっていう。まあ仮面ライダーとしては
、まあなんだろう、これブラック RX ぐらいかこんなことやってたのでなんかありましたよね、テレビに飛ばしたりとか。まあああいった関係の遊びに近いものもあるんですけど、まあ俺は世代じゃないからわかんないですけど。えー、まあそれに比べても結構まあ面白い、えー、ベルトで、やっぱ体全体を使って遊べるライダーベルトっていうのはもちろん最高だと思いますんで、今後そういうのいっぱい出てきてくれると俺は嬉しいんですけどね。まあ、そんな感じで、えっと、今回の紹介の方終わりたいと思います。えっと、ご視聴の方ありがとうございました。